essay po na yun, Starfish Thrower. Sabi ko ba, ganda na mga story na to. Yung sinabi nung mama na imposible yung ginagawa mo at napakaraming starfish, hindi mo sila mauubos. Pero ang sabi ng bata ay, Hindi ko man maibalik silang lahat. Ang importante, nabalik ko ang isang iyon. Best friend! Uy! Up here tayo. Saan ka nakaupo? Oh. Sino yun? Kuya Lolo? Hello? Ano? Kamusta? Kumain ka na? Kumain ka na? Papacheck up kita kay Dr. Pagtakan. You like? Gusto mo yun? Si Lolo Jerry po yung nasa parking na natutulog sa kaprasong parking area na kung saan doon siya nag... Uh, tatawag ng magpa-park. Kakain po kami sa, sa isang fast food. At nandun po si Lola, Lolo Jerry. Nag-aayos ng nagpa-park ng sasakyan. Sabi ko, wawa naman si Lolo, payat na payat. Mayroon po siyang pinakilalang anak na nagkakalala. Ano po? Kakariton din. Opo. Sila lang daw pong dalawa. Lolo Jerry! Wow, chicken, ang sabi mo, ha? Papir ulit. Lagi kang chicken, ha? Wali ka. Ay, tulog na naman doon sa bahay mo yung ano. Okay? Sa lunes, check up tayo, okay lang? Lunes? Kasi busy ako sa ano, eh. At ano oras sa lunes? Maga. At kilala mo yung kay Doktor Pagtakan? Sasakay lang naman tayo, jeep. Ako rin mag -isa. Oo, pa-check up kita. Sabi... Masakit daw dibdib mo? O sumuka ka ng ano, dugo? Noon pa. Asan yung bigay ko sa yung damit? Ito ba yun? Hindi. Pinalaba ko na. Pinalaba mo na? Saan ka natulog kagabi? Dito? Eh, di ba umulan kagabi? Oo, oh, palipat ko. Nagpalipat ka? Bakit po mas focus ko po ay mga nakakatanda? Kasi po, nakikita ko po ang mga bata. Kahit pa paano po, sila po ay may lakas, mahaba pa ang buhay, may kakayanan po, may abilidad. Pero po sa isang matanda, wala ka ng kakayanan at wala kang lakas para mabuhay ng maayos. Nakakaawa po. Yung walang lakas, tapos mahina po. O, oh, babay na. O, oh, lunis tayo magkita ulit. Ito ba yung bracelet na bigay ko sa'yo? Ayos? Naaalala mo ako pag suot mo to. Ha? Ayos? O, oh, babay na. Chicken lagi gusto mo, ha? O, sige na. Ba Opo, babay. Kuya, tigda dalawa nga po. Dalawa, 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 dalawa. Dalawa. Lahat po siguro, tigda dalawa. Thank you. Actually po talagang out of my pocket. Eh, minsan po, nahiya po ako na mag-ano ka naman, donate. Nahiya na rin po ako kasi alam ko ho, sa hirap ng buhay, eh, pinagpaguran nila yun. Parang ako, di ba ho, parang hihingiin mo, di ba po? Monthly po, meron po kaming walong pinto ng paupahan. Ako, si Anastasia Cagnete. Siga Mandawe, Cebu ako. Nagkatrabaho ako sa Villa Carolina. Di hotel doon. Nagtrabaho ako doon. Apat na ako. 24 katuwag. Tapos, yung nagkasakit na ako, pinira na nila ako. Hindi na ako sinilduhan. Nagaloto. Senera. Senera po? Oo. Ano po ba nangyari sa inyo? Na-stroke lang. Yun. Wala. Natatandaan po ba ko? Oo. Si Benny. Asan yung bigay ko sa'yo yung damit? 
si Lola Anastasia po ay nandoon na daw po ng matagal na panahon. Sabi ko sa kanya, gusto mo bang sumama sa akin? Doon tayo sa isang maayos na kubo o kaya building pero may farm at saka presko. Gusto mo bang sumama sa akin? Sabi niya, opo daw. Sabi ko, edi aayusin ko muna ng ano mo, pape papeles mo or document na pwede sa'yo. Oh. Tinapay, okay lang? May gatas ka pa? Meron pa. Yung bigay ko? Oo. Oh. Biskuit? Meron pa. O, ilagay mo na lang ulit sa loob. May ina-announce si Father. Ah, uh, supportahan nyo itong juice na ito dahil ito ang magpapagawa, nagpapagawa ng building, three-story building ng Home for the Aged sa Tagaytay. Sabi ko, ate, ikaw yung founder. Talaga ho? Ikaw na yung bigay ng Lord sa akin? Sabi niya, ha? O bakit? Naghahanap kasi ako ng home for the aged eh. Pwede hong maging magkaibigan ho tayo? Kasi marami po akong lolo lola eh. Baka pwede pong magpatira sa inyo ng isa, dalawa, at marami pong lola. Sabi niya kahit limang po, pwede. Magawa lang yung construction. Sasama ka sa akin sa kubo? Oh. Okay naman? Sa tingin mo? Sigurado, ha? Oo. Sasama, ha? Bakit mo gusto sumama doon? Ay, gusto kong mag magaling ako. Para gumaling ka? Oo. Oh, paalam na ako. Ito lang ang masakit sa'yo, ha? Wala na iba? Wala na. O, oh, sige. Bye-bye. Bye-bye. O, anong pangalan ko? Bini. O, yun. Salamat. Bye-bye na ako. Bye-bye. Bye-bye. Halos apat na buwan pa lang kami magkasama ni Sister Benny. Pero sa apat na buwan, Nasaksihan ko sa kanya yung pagiging matulungin niya sa matanda. Eh, pag may nakikita siya matanda, parang lagi niya nilalapitan talaga. Pihira na po yung uh, kagaya ni Benny na sadyang matulungin, lalong-lalo na sa mga uh, lola at lolo na walang kumakalinga. Sabi ko naman po sa kanya, lumarap po siya sa nearest health center. Ang sabi niya naman po, sasamahan niya daw po siya. Paka-check up po siya sa Monday, bring doctor paglakan. Yes po. So, first intervention natin, kung ganun po yung cases, i-locate yung family and once na na-locate po natin, iuwi po talaga natin sa family. Kasi last resort lang po sa aming ideya, sa aming isipan, na ilagay sa isang institution ang matanda. Ang blessing in this case na bigla lang ganyan, may dala nila Miss Benny, ganyan na. Nailo ka? Eh bakit? Baka hindi ka pa kumain. O, hindi ka. O, di ba pangako? Ano? Hindi ka makalakad? Kailan ka pa nailo? Baka basa ang likod mo. O, basa nga. Hindi ka. Kailan ka pa nailo? Pagdalaw ko po kay Lolo Jerry. Sabi niya po ay uh, hindi na po daw niya kakayanin. At parang hindi, hindi na daw po niya kaya. Yun po ang sabi niya. Akala ko po ay mamamatay na po siya eh. Kasi humihingal po siya na parang hindi makahinga. Ako po ay muntik ng mapaiyak kasi akala ko po talaga ay bibigay na po siya. Hala, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Kaya dali-dali na po akong tumawag ng tricycle para ihatid siya sa klinik. Gaya ng pinangako ko talaga na ipapacheck up po siya.
ang apoy maliit. Nandun po kami sa terrace ni tatay ko. Sabi niya, Nak, diyan ka lang ha. Huwag kang aalis. Tignan mo yung lalaking taong grasa. Tignan mo kung saan siya pupunta. Hindi nakatingin ako. Tapos pumanik siya. Pagbaba niya, may dala na siyang short damit. Kasi nakawabad po yung mama. So nakita ko po ang tatay ko lumapit doon at binihisan niya yun. Sabi ko, tatay, sama ba ako? Sabi niya, hindi na, diyan ka lang. So nung maliit po ako, akala ko po, ordinary lang gawin yun, na kapag may nakita nga, oh, taong grasa, walang damit. Sabi, kuha ka na ng damit at ikaw ay suotan mo siya. Yun po yung naging kagawin ko. Kagabi, meron tayong mga nabenta na rosary bracelet. Maraming rosary bracelet at button pins. Kaya may budget tayo ngayon, Lolo. Malimit, may mga nagtatanong kung di ba raw ako napapagod tumulong. Actually, napapaisip din ako, napapagod ba ako? Siguro po physical ang sasagot ko sa kanila. Pero, hindi po ako na, nagdadalawang isip hanggat may kakayanan po akong magtumulong. O, ikaw mauna. Ako na pala. O, sige, ako na. Ako na. po. Masakit ba ang tiyan nyo ngayon? Yun, masakit pag dinidinan? Wala na. So, kung play niya, ay... Uh, Nahihilo po siya kanina. Kasi daw po, napuyat. Kagabi pa raw po siya hindi kumakain. Pero mo blood pressure. Mababang blood pressure, tatay. Tayo, huwag kayong pupuyat, ha? Sinabi po ng doktor na mababa ang kanyang blood pressure. May naririnig siya sa kanyang baga at kailangan ipa-extray. Pansamantala, kailangan inumin yung isang gamot sa umaga at inumin ang isang gamot sa gabi. Dahil kaibigan ko po ang doktor na iyon, inilibre po niya kami ng professional fee. Gamot na lang po ang binayaran ko. Talagang may puso talaga siya na maawain. Siguro yun, namanan niya yun sa mother ko, sa nanay ko. Kasi si nanay talaga maawain din. Sa si tatay ko naman, tinuruan din kami. Saka nakita niya yun, di niya malilimutan yun eh. Kasi doon siya masaya eh. Lahat naman po tayo, kung ano yung makapagpapasayo sa'yo, gagawin mo. Yung iba, pag nakakita na matanda, o dadalhin agad sa bahay. So yun ang pinakang hindi tama na gagawin ng isang nakakita. Unang-una, yung security nung nakakita. Baka pag dinala doon, hindi mo naman sigurado. Pangalawa, hindi mo rin natulungan yung matanda. Kung talagang siya nga ay nawawala, kung siya nga ay talagang uh, uh, pulubi lang na nando doon o wala siyang kamag-anak, kasi natulungan mo siya ng uh, initially na pakain, na bigyan ng damit, pero ang pinakang tama ay madala mo siya sa tamang ahensya, malaman bakit ba nandoon yung matandang ito? Ano bang problema? Nag-inquire po ako sa internet paano magkaroon ng foundation. At ang sabi doon, kailangan pumunta ng Securities Exchange Commission, i-register yung name. Sabi niya, maganda ang hangarin mo, ma'am. Kaya lang, kung talagang iaan mo yung proseso, you need a physical office. Kasi ang isang foundation, tapatin na kita. Kailangan, meron kang perang ganun kalaking reserva. Eh, para ma-maintain ng isang foundation, kailangan nag-maintain sila ng 1 million pesos at least. 1 million pesos. Wala po akong 1 million. O, oh, sa'yo ito, ha. Bye-bye. O, oh, power na. Bye-bye. Iba 
pupunta ako ng isang simbahan para magbigay ng talk. Usually, every Sunday, may talk ako. Seminar po ito ng Singles for Christ. At usually po, libre po yun. Thank you. Inaantay ko na lang konti para ako ay i-pray over. Pag pinay over ako, after ilang minuto, uh, i-introduce na. So, wag na po natin patagalin pa. It's all the Sister Benny Sanchez. Okay, thank you, Sister. Ha? Okay. Lambingin natin si Lord sa maikling prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen, Lord. Tinawagan ko po itong kooperatiba. Simple lang po kasi yung opisina na yan. Si Tito, si Tito Jun lang po yung manager. At wala na pong iba. Naisip ko po, Lord, sayang naman yung ano ko ha, kurso ko ha. Bangko yung Pinas, tapos walang work. Ay ko, Tito Jun, pwede ko bang mag-volunteer staff? Kahit ano po yung gagawin niya sa opisina, kakayanin ko. Talk number four. Ano po yan? Sabi doon ay... Repentance and faith. Okay. Benny, nagaanap nga ako ng mga tulong at mga kasama dito sa opisina kasi ako lang dito eh. Ako, praise the Lord. Sige po, ano pong schedule ko? O sige, ang schedule mo, diyan ka na mag-lunch sa bahay, 1 o'clock to 5 o'clock lang. Ako po ay may allowance lamang. Yan. Ako po ang nagdi-design ng mga button pins. Okay. Pag talk number one po, usually ito talaga ang aking dala. May naging kaklase po akong madre. Tinuruan niya po akong gumawa ng rosary bracelet. Sabi ko, ayun na. Ito na ang simula ng hindi ko pag ano po, expect ng mga help na kailangan ko pang mag ano, sabi. Gumagawa po ako nito and then after po ng talk ko, sasabihin ko po sa audience, are you blessed? Ayan, be a blessing to others. Alright? To God be the glory and praise. Amen, amen. Salamat po. Thank you very much. Ano yung ginagawa mo, ate? Ito po, naglalagbok po. Bibilang ng stock na tira at saka amount. So, naubos yung mga paninda mo kanina? Apo. 2, 4, 6, 8, 9 po ang natira. 9 left. Bali, magkano po yung kinita niyo po? Total po, 790. Yung pong aking nakuhang, 237. Lalagay ko po sa logbook ng Starfish. Parang financial report po. Fund report po. Example po itong sa taas. October 1, nakareceive ako ng 200 pesos. 10% po tides 20 pesos. 50% po nang nag-donate ay para po sa Lolo Lola Fund. Ito po yung pinangbibili ko po ng pagkain. 20% po operating funds. Pamasahe ko po. Pamasahe namin ni Lola. Parang ganun po. 40 pesos po iyon sa 200 na amount. At meron po akong iniipon na 20% savings po. 40 pesos. Details po, sino yung nagbigay, saan dineposit, income, expense, balance po lamang ng pera. Para po, pag uh, mayroon na akong time sa office, nagpapasalamat ako kung sino yung nagbigay. Sa, pinapost ko sa Facebook, thank you sister, yun lang po. Unang lolo ko pong bulag sa tabing ilog, si ate Lolita Alimasag. Eh, may breast cancer, Lola sa Tansa, Lola sa Binakayan, Lolo, Lola po to, Lola, na inuwi ko sa bahay for two weeks bago na ibalik sa pamilya niya. Patuloy po nila, sana ako ipagdasal. Kasi hanggat nakikita ko po sila, tutulungan ko po sila.
babae nga pong lumapit sa akin. Sabi niya, Mom, pwede po bang magsabi sa inyo? Ay ko, ano po yun? May kapatid kasi ako, stroke, 61 years old. Matagal na siyang stroke, bedridden po. Pwede ko lang po bang siyang ipakilala sa inyo? Ay ko, ah, tamang-tama po. O, sige po, sure na sure po yan. Hello! Hi! Oh. Anong sabi po ng TSWD, ate? Dalawa lang po silang magkapatid at tapos na nakoma daw po siya nung unang atake at yun na po, na bedridden na po siya. Sabi ko, anong kailangan mo po? Anong gusto mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, mamon, gatas. Sabi ko, gusto mo wheelchair? Hanap tayong wheelchair? Sabi niya, ma'am, opo. Happy ka ba, Nay? Mag magkakilala tayo? Masaya ka nang? Ha? Mabait mo nga eh. Mabait lang? Hindi masyadong maganda? Maganda rin. Oh, yeah. <laughs> Ang nangyayari po ngayon, basta po sweldo ko po, ma'am. Yun po yun. At bago po magsweldo, exacto, siguro po every 13, 13 of the month, te-text ko na po yung mga kaibigan ko. Deposit na po kayo ng ano, mga, mga best friend ko naman po yun. Okay ba to? <laughs> Yan lang, mabibit mo. Liit nga yun. Rest mo? Ha? Rest. Oo. Pag tumutulong po ako, yung ngiti po ng lola na pag nagsabi siya, Uy, thank you. Thank you po. Ay ko, okay po. Yung iba po yung masaya na ngitiang ka ng lola o lolo. Iiyak na naman sa akin yun. Pag-alit si Ben. Ano? Napakabait ang pakaintang sa akin. Gawa ano, ikaw, ginawa ka niya yung instrumento. Si Benny, ginawa ang instrumento para mailapit ko sa mga taong na kailangan natin lapitan para sa akin. Pagkatingin ko pa ng TV, parang, kumbaga, nakita ko sa anyo niya na parang nagtulang sa akin. Ito ang taong makatutulong sa kapatid ko. Mas cute. Kaya, Laking pasasalamat ko. Good mom, Benny. So, mamon, gatas, diaper. Okay. O, alis na ako. Babay na. Kung lagi mo ko ipagdadasal, ha? Ha? Babay. Babay na lang. Babalik ako, ha? Babalik ako. Okay. Gusto niya pagbalik ko. Sabi niya, mamon at saka... Diaper. Laging nire-request niya ang diaper. Hello po. Uy! Ay, sorry, sorry. Nagulat ka. Oh. Oh, hello. Si Nanay po ay pumanaw noong 2006, December 2006. Na-diagnose siya. Pinapa-check up ko lang siya kasi may diabetes siya. Tapos nakita doon na may renal mass scans, uh, renal mass sa kanyang kidney na nagmetastasize na pala siya. So, nung upon diagnosis na le, uh, cancer ito na stage 4D, uh, 17 days lang namin siyang nakasama. So, si tatay naman po, pagkatapos pumalaw ng nanay, siguro po sa sobrang lungkot. Sabi po ng iba, lab syndrome daw yun kasi after ilang months lang ay sumunod na si tatay. Natutuwa ka ba? Nandito ako. Ako yung nandun sa... Ha? Doon sa kanto. Doon sa ano. Ako. Nakalimutan mo na ako. Kapag po ako ay tumutulong, parang ang, ang nararamdaman ko po, kasama ko ang nanay at tatay ko sa ginagawa namin. Kasi lumaki po ako na kasama ko sila. So parang hindi sila yung, yung tinutulungan ko as in sila yung, yung lolo or lola na yun. Aktual, hindi po. Kumbaga, tinutulungan ko sila kasi naging gawain yun ng nanay at tatay kong kasama ko. Kasi po ang problema po kay Nanay Lourdes, medyo ayaw po niyang mag-seek ng help. 
So, marami pong gustong tumulong sa kanya. Kasi si nanay, until now, parang 10 years nang naka-inject yung uh, metal dun sa tuhod niya. So, pwedeng mag-cause ng infection niya or any disease na makaka-affect sa kanyang health, lalo at matanda na siya. O sige, pupunta ako ngayon dun, ha? O ano ang pangalan mo para ipapalo up ko? Lourdes? Ay. Ano, apelido mo? Apelido mo? Ayoko to. Hindi, hindi, hindi kita dadalhin doon. Pangarap ko po talaga isang araw at na nakikita ko pong matutupad na na magkaroon po talaga ng Home for the Aged. Na madali na po na, Lola, wala kang kamag-anak o naliligaw ka lang. Kung wala ka talagang bahay, kukunin na kita. Isang araw po, ako ay bumisita sa Tagaytay at dinalaw ko po ang aking naging kaibigan doon na si Ma'am Dolores na siya po ang may-ari ng 400 square meter na may plano po silang magtayo ng three-story building para sa mga matatanda. Ang kalinga po ay acronym po siya kanlungan ng mga lilingkuran na matatandang aba sa pamayanan. 14 years ago, nangarap po akong magpatayo ng bahay ampunan ng matatanda. After 6 years ng pangangarap na, ay, magpapatayo ako ng bahay ampunan ng mga matatanda na nasa kalsada, na ayokong may nakikita na nandyan sa kalsada, nagpapalimos. After 6 years, nakuha namin tong lote sa auction, by auction ng bangko. Nakita ko din na uh, ang security hindi siya, kumbaga, kung may ano't ano man ang mangyari sa matanda, sagutin ko. Hindi pa ang nag-uumpisa ang kalingap, aba, naband na. O, ba diba? Kung um, lumabas yung, yung matanda dyan, nasagasaan. At uh, siyempre, sasabihin ng DSWD, saan ba yan nakatira? Ay, sa kalingap. Ay, iband na yung kalingap. At hindi pa ako kumukha ng lisensya. Dahil hindi pa naman talaga siya operational. Ang kalingap po ngayon ni Ma'am Dolores ay hindi pa po handa. At sa tingin ko po ay hindi pa maari na magdala doon ng lolo at lola dahil kailangan po ito ay may bakod para po sa security po ng lolo at lola. Nung sinabi po na hindi, hindi pa ready ang kalinga para kay Lola Anastasia, nalungkot po ako, syempre po. Kasi inaasahan ko yung sinabi niya na anytime, pwede ka nang magdala dito ng Lolo at Lola. Pumunta po ako kay Lola Anastasia. Magdadala ako ng pagkain at saka pumot. Hello po, Lola. Kamusta? Okay? O, oh, ito, siopaw. Kumain ka na? Kumain ako ng kanin. Asan yung bag mo? Wala na. Bakit? Nasaan ang bag mo? Ginakaw. Ninakaw ang bag mo? Once na may makita kayo, i-refer nyo agad sa City Social Welfare Office ng CSWD. Or kung Saturday, Sunday naman at gabi, i-refer nyo doon sa pinakamalapit na barangay. Kasi agad nila yung itinatawag sa amin. And kami na yung nakikipag-coordinate sa kanila. O oh, ito, may kumot. Okay ba sa'yo? Gininaw ka ba kagabi? Oo. Oh. Oh, Tingnan mo nga kung okay sa ito. Oo. Oh. Okay. Ah, ang ganda. Oh. Ganda, no? Oh. So, kung madadala mo siya sa tamang ahensya sa amin, maa-assess ng social worker, makikita natin ano ba yung tamang tulong sa kanya. Siya ba talaga ay tamang idalhin sa institusyon? O baka naman meron pa siyang kamag-anak na pwede nating malocate na kung saan ma-integrate ma siya doon at uh, ma mabuo yung pamilya nila.
po ay nalungkot. Pero sa tingin ko po, sa tulong po ng BSWD, na na, social worker na naka-assign doon na si Ma'am Chami, sa tingin ko po ay napanatag naman po ako. Dahil tinatanong ko po si Lola kung merong bumibisita sa kanya, meron naman daw po. At ako po naman ay nandito na meron naman pong kahit papano ay may mga tumutulong pong kaibigan sa akin, pambili po ng pagkain. Hanggat meron pong ganoon ay dadalang ko po siya ng pagkain. O oh, sige na. O oh, eto, pagkain mo, mamaya ha. God is good. Amen. Amen. Babay na po. Babay. Okay naman, uh, baka inin yung matanda, kaya nga lang, one shot deal yun. Napakain mo paano mamaya, paano bukas. So, kailangan pa rin ng uh, mas malawak at mas mahabang uh, pagtugon doon sa kanyang pangangailangan ng matanda. Ito po ang aming bahay, ito po ang aming salas at kusina. Ang aking tiyahin po, si Auntie So. Okay, ang aking kapatid po na teacher, si Rosario Chato. Ito po ang aking moka, si Gismoy. Ito po si Gismoy. Ayan si George. Ito si George. Ang aking pong kasama ay ang aking kapatid na si Rosario, siya ay teacher, at ang aking tiyahin na 82 years old, si Auntie Soraida. Pareho po mga single, baka lahi po namin. Nung teller po ako sa bangko, lima-lima po yung nasundo sa akin. May Monday, may Tuesday, may Wednesday, Thursday, Friday. Schedule po yun, away-away pa yun. So sabi ko po sa Lord, Lord, wag mo na nga akong gawing masyadong maganda. Tinupad naman, yung lima na wala. <laughs> sa sobrang busy ko po siguro, kasi po, Kapag Sabado po, talagang maglilinis ng bahay. At ang Sunday ko po talaga, magsaserve po sa simbahan. Financially, laging kailangan ng pera. No po, parang sa kanya po, kahit walang-wala na siya, basta may maitulong siya, hindi man financial, yung presence niya o ano, sabi ko, Napaka-energetic mo talaga. Hindi ko kaya yung ginagawa mo. Proud po ako na sa ginagawa ng ate ko. Lagi ko po sinasabi yun. Doon kasi siya masaya at talagang doon siya. Ang tagal niya na po doon sa pagtotok, 
sa pagtulong, yung po talagang ano yun, desire ng puso yun. Ano pangalan? Linda. 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 Pero alam niyo po kung saan siya natutulog. Dito nga lang siya eh. Nakai ano lang. Nung nakalipas po na tag-ulan, yung umuulan po ng malakas, Ay, alam niyo po ba? Opo. Sino po ang kasama niyo sa bahay? La, kasi ako lang ang naiwan doon sa apos ko. Tatay, o iuwi ka na at magpapagaling ka. Ha? Okay na daw. Sabi mo muna. Hindi, kakausapin namin ni Ma. Opo, kakausapin ko po, tatay. Best friend. Oo, hindi kita mga. Opo, opo. Huwag ka na dito matulog. Alam mo, nag-aalala po sa'yo dito lagi. Kinumbisi ko po si Lolo Jerry na umuwi. Nangangamba siya na yung anak niya ay baka hindi siya tanggapin daw. Sabi ko po, kakausapin ng misis niya at kakausapin ko din. Dahil nakita ko yung kalagay ni Lolo Jerry na hindi magandang doon siya natutulog sa kalsada. Nag-uulan po ngayon at sa kanyang kalagay na may sakit pala siya sa baga, ay hindi po iyon makakabuti sa kanya. Kaya sinabi ko po sa kanya na siya po ay dapat tumutuloy sa kanilang tahanan para po siya ay may maayos na matutulugan po. Ibigan ko si tatay, pero kasi ay ayoko siyang makitang laging nasa kalsada. Pero wag po kasi may problema eh, kaya tigas kasi na huwag nila eh. Hindi dito po siya, pinapain lang namin ng gamot, sobrang laki daw siya, sobrang laki daw sa tatapon niya. Best friend, best friend, pag hindi ka gumaling doon, yun ang ikamamatay mo, ha? Kuya, makainom lang siya ng diretsyong dalawang linggo, hindi na siya nakakahawa. Maniwala ka sa akin, ha? Eh, sobrang tigas-tigas ng ulo. Sabi ko eh, pag inyong inyong gamit, ang ginagawa, tinatapon. Malaki raw yan, para bang, ano, para bang, dyan niya raw malunok. Hindi mo pwede, hindi, inumin yan. May anak po siya ako, niiwas ko lang. Sana intindihin niya lang. Pero kung di niya naiintindihin siya, sabi ko, kaya nga pinabubukod ko nga siya, sobrang tigas talaga ng ulo. Yung kutsara, siyempre, magsasama-sama niya pa rin eh. Ulit-ulit. Wala na akong magagawa. Sabi ko, wow, bahala ka sa... Bahala ka. Bahala sa buhay ko. Anong gusto mangyari? Sana po makinig siya kay ate. Kasi baka mamaya, mag, baka umpisa lang to ganito. Okay ito eh. Baka mamaya, pag tagal-tagal, eh, ay naman siya. Oh. Ano masasabi mo kay ate Benny, Tay? Maraming salamat. <laughs> Dahil? Siya lang ang nakasunod. Anong papangako nyo? Kay Benny? Yung... Actually po, hindi po ako makapaniwala na nangyayari noong araw na yon. At ako ay tuwang-tuwa nung sinabi ko sa kanila na, Lolo Jerry, maari mo bang mapatawad yung anak mo sa sinabi niya? Ikaw naman anak, eh, maari ka bang mag-sorry kasi minasakta mo ang iyong tatay? Nung nag-sorry-sorry sila at sinabi ko na pwede ba kayong mag-embrace? Eh, natuwa po ako na ginawa po nila. Masayang-masaya po ako. Kamusta kayo? Alright. Bukas po, tayo ay magkikita. Sasamahan ko kayong dalawa. Kayong dalawa. Maagang-maaga. Sundoy ko kayo sa gate ng mga... Ite-text ko sa inyo kung anong oras, pero simula yon umaga. Gagala po kami ni Auntie. Tapos po, kunin ko po yung aking allowance po. Sa Co-ops for Christ office po. Bye-bye, chat! Ayos. Ayos. Adya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
Hello. Opo, sa ngayon talagang uh, bihira na na yung uh, mga taong kagaya ni Benny. Kumbaga, rare breed siya. Talagang madalang na makatagpo ng kagaya ni Benny na matulungin. Thank you. Teteksta, kapatid. Ingat ka pagbalik. Iniwan ko muna si Auntie sa bookstore. Pabalik ako siya. Punta muna akong office. Kukunin ko yung aking allowance. Check it. Cheque ko po. Ano yung cheque mo? Volunteer's allowance po. Asa po, anak niyo? Hindi nga namin malaman kung saan eh. Ibig sabihin, paano po kayo kumakain sa araw-araw na abot-abot ng kapitbahay? Oo, naabot-abotan lang kami. Eh paano po yung pang check-up niyo ngayon kay doktora? Anong pang babayad niyo? Nangyayin kami sa munisipyo. Ganun? Oo, nung, ano, nung biyarnes, pumunta kami sa munisipyo, humingi kami ng tubig. Ang pusong buhay sa pag-ibig, ang nararamdaman ay awat habang. At ang pusong may ganitong damdamin, kumikilos talaga para matulungan lalo ang mga mahihirap. At dapat natin gawin ito sapagkat tayo nga ay mga kristyano. Ay ano po ang tawag sa gwapong, katulad nyo? Pogi. Pero kumakain ng banana kyu at saka kamote kyu. <laughs> Imposible po itong maubos ko po ang mga lolo lola sa kalsadang nakikita po natin ng mama ni Mons. Pero kung paisa-isa po, iaassist mo siya. Baka lang nakakalimot lang siya ng daanan niya or ano. Or hindi niya alam kung ano nangyayari. Minsan po ganun. Sa isa-isa pong ganun na lola, may mangyayari po, mababalik po siya. Kahit pa paano po. Ah, hindi po ako natatakot na, na tumanda po na mag-isa. Kasi alam ko po, meron at meron po akong makakasama. Balang. 